హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ తెలుగు లాక్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అంటే నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను సో నేను ఇంటికి వచ్చేసాను రేపు మా మమ్మీ డిస్ట్ అంటే రేపు అంటే ఇది వచ్చేసి ఇవాళ మండే ఈవినింగ్ అనమాట సో మండే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ అనమాట సో రేపు అంటే ట్యూస్డే రోజు మా మమ్మీ డిస్టార్జ్ చేసేస్తారు సో హాస్పిటల్లో మా అమ్మమ్మ ఉంది సో అందుకే నేను ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఉంది కదా వర్క్ కాస్త ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంక ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు తర్వాత నా ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎంత నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన కంటే సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీ కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోద్దు బ్యాక్ సౌండ్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తున్న సౌండ్స్ మొత్తం ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీ అయింది నేను వంట చే అంటే రొటీస్ చేసుకున్నాను కర్రీ చేసుకున్నాము తిన్నాము పిల్లలకి వన్ వీక్ హోంవర్క్స్ అనమాట అవన్నీ రాయిన్ చేశాను ఇంకా చాలా 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 పనులు చేశాను ఇంకా నా బ్లాగ్లో కంటిన్యూ అవుతుంటుంది చూడండి అండ్ ఇంకొకటి హాస్పిటల్లో ఉండడం ఎంత పెద్ద పనిష్మెంట్ అనేది నాకు ఇప్పుడు తెలిసిందండి చాలా 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 పెద్ద పనిష్మెంట్ అది పని ఏమి ఉండదండి చూసుకోవడానికి చేయడానికి పని ఏమీ ఉండదు కూర్చొని తినడం మన ఏంటంటే హౌస్ వైఫ్స్ డైలీ మార్నింగ్ లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్కి పంపించి ఇంట్లో వంట వీళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవడము క్లీనింగ్ వాషింగ్ అన్నీ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు టైం అనేది తెలీదు ఎప్పుడు గడిచిపోతుంది ఎప్పుడు గడిచిపోతుంది అనేది తెలియదు కానీ హాస్పిటల్లో అలా కాదు సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను అనమాట సో ఎలా హాస్పిటల్లో మార్నింగ్ లేస్తామా సెవెన్ ఎట్లా మనము పెద్ద వర్క్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి సిక్స్ థర్టీ సెవెన్కి లేస్తాం హాస్పిటల్ లేచిన తర్వాత టీ తీసుకోవడానికి అంటే కాస్త ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి టీ తీసుకొచ్చుకుంటాం నేను చేసిన పనులు చెప్తున్నాను సో మార్నింగ్ లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి టీ తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళేసి ఏమైనా టిఫిన్ కావాలంటే టిఫిన్ తీసుకొచ్చేదాన్ని సో సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కల్లా టిఫిన్ తీసుకొచ్చేదాన్ని టీ తీసుకొచ్చేదాన్ని మా మమ్మీ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయేది ఎయిట్ థర్టీ కల్లా టిఫిన్ చేసేసి టీ తాగేసి కూర్చునేవాళ్ళం ఇంకా అప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అస్సలు అయినా నరకం అనేది ఇంకా కూర్చుంటాము అయిపోతుంది మళ్ళీ నర్సులు వస్తారు మెడిసిన్ సమ్మక్ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు సో అక్కడికి క్లోజ్ టెన్ అవుతుంది టెన్ కాగానే బాక్స్ పట్టుకుని ఎవరొకళ్ళు వచ్చేస్తారు లంచ్ ఐ మీన్ లంచ్ అనమాట సో లంచ్ బాక్స్ పట్టుకుని రావడం వాళ్ళతో కాసేపు కూర్చొని మాట్లాడడం కాసేపు చిట్చాట అంతా అయిపోయేసరికి ట్వెల్వ్ 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 థర్టీ సో ట్వెల్వ్ థర్టీకి మనం ఏం చేస్తాము లంచ్ లంచ్ అయిన తర్వాత ఏముంటుంది సో లంచ్ లంచ్ అయిన తర్వాత ఏముంటుంది ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంకా మనము ఎవరు పేషెంట్స్ వాళ్ళని పక్క బెడ్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడడము మళ్ళీ చిట్చాట్ చేయడము ఏమన్నా మొబైల్ ఉంటే మొబైల్తో ఆడుకోవడము యూట్యూబ్ చూడడం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ త్రీ అవుతుంది త్రీ కాగానే ఏంటి మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైం సో ఏంటి మళ్ళీ వెళ్ళాలి మళ్ళీ టీ తీసుకొచ్చుకోవాలి ఏమన్నా స్నాక్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలి తినాలి ఫైవ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఫైవ్ నుంచి ఉండే టైం ఉంటుంది కదా టైం అస్సలు గడవదు ఎవరు ఎప్పుడు చూసినా అవే నాలుగు గోడలు ఆ పేషెంట్స్ పక్కన ఉన్న పేషెంట్స్ నర్సులు డాక్టర్స్ వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఇదే నడుస్తుంది అస్సలు టైం గడవను కూడా గడవదు అట్లా ఒక సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ కాగానే మళ్ళీ ఏంటి డిన్నర్ టైం ఏది ఉంటే ఇంకా అది ఎట్లా బాక్స్ మళ్ళీ ఎవరు ఒకళ్ళు తీసుకొస్తారు సో మళ్ళీ బాక్స్ రోటీస్ ఏదో తినేసి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కల్లా డిన్నర్ అయిపోతుంది ఇంకా ఈ ఎయిట్ నుండి కూర్చొని ఎప్పుడు టైం అవుతుందా ఎప్పుడు నిద్రపోదామా అన్నట్టు చూడాలి సో ఇదనమాట నా రొటీన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నది ఇలాగా అండ్ మన పేషెంట్స్ని చూసేది ఏమీ ఉండదు వస్తారు వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ వేస్తారు సెలెన్స్ పెడతారు కావాలన్నప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళడం వాళ్ళని బిలాంగ్నే నర్సులు రావడం సర్వీస్ చేయడం వెళ్ళిపోవడం ఇది కానీ నాకు ఎంత నరకంలాగా అనిపించిందంటే యాక్చువల్గా మనము పని చేస్తుంటే మనకు ఆకలి తెలియదండి మన నాకు ఒకటి అర్థమైంది మీకు చెప్తున్నాను మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఖాళీగా కూర్చుంటే ఆకలి ఎక్కువ అవుతుంది ఏదన్నా పని చేస్తే అసలు ఆకలి అనేదే ఉండదు సో నేను హాస్పిటల్లో ఉన్న ఈ ఎయిట్ డేస్లో నేను ఖాళీగా కూర్చున్నాను కదా చేయడానికి ఏం లేదు వెళ్ళడం రావడం ఇటు వెళ్ళడం దానికి నాకు వన్ అవర్ కోసం ఆకలి అయ్యేది వన్ అవర్ కోసం ఆకలి అయ్యేది అరే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పని మీద పడిపోతాం కదా మనకు అసలు ఆకలి అనేది తెలియదు అరే టైం టూ అయింది త్రీ అయింది తినాలి అని కూ
ఇంకొకటి వాళ్ళు ఇంకా అక్కడే కూర్చొని వర్క్ చేస్తారు అన్నీ వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాయి వన్ అవర్కి ఒకసారి ఏదేదో పిచ్చుకుంటారు తింటారు తిని సో పర్సనాలిటీస్ వస్తాయి అదే కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళని చూడండి అంటే లైక్ బయట పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఆకలి ఉండదు టైం టు టైం తింటారు వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళ ఎనర్జీ అంతా అయిపోతుంది సో ఈ హాస్పిటల్లో నేను అర్థం చేసుకున్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది అనమాట ఇట్లా ఇంకిట్లా గడిచిపోయిందా గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్ కిందికి వెళ్ళడం పైకి ఎక్కడం డాక్టర్స్ని కలవడం నర్సులను చూడడం నర్సులతో కాసేపు మాట్లాడడం పక్క పేషెంట్స్తో కాసేపు మాట్లాడడం సో ఇలా 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 గడిచిపోయింది సో ఇంకా హాస్పిటల్ డే అన్నీ అయిపోయాయి రేపైతే మా మమ్మీ డిస్చార్జ్ చేయి వస్తుంది సో తను క్యూర్ అయిపోయింది తను చాలా 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 బాగుంది ఇంకా టూ త్రీ మంత్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది సో ఇదనమాట నా అప్డేట్ అండ్ ఇంక ఇక్కడితో నా వీడియో అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది మీ కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయడం కామెంట్స్ చేయడం అసలు 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 మర్చిపోదు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖుషులు తెలుగు రోజుని ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అయిపోతుంది దీని తర్వాత నా ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్
అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలకి మన వాల్యూ అనేది మనం లేనప్పుడే తెలుస్తుంది అనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థమైందండి సో ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నేను ఇంట్లో లేను కదా వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నవన్నీ ఒకటేసారి చూపించేయాలని ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు పోటీ పడి చూపించేయడాలు ఈ వర్క్ చేయడము ఆ వర్క్ చేయడము హెల్ప్ చేయడము సో ఇలాంటివి చాలా చాలా నేర్చుకున్నారు కానీ అల్లరి మాత్రం మరీ విపరీతంగా చేస్తున్నారు ఇంకా నేను ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కంట్రోల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదీ లేదు ఫుల్ 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 అల్లరి ఎక్కువైపోయింది చెప్పిన మాట వినట్లేదు ఇటు పరిగెత్తడాలు అటు పరిగెత్తడాలు చేస్తున్నారు సో అదొక్కటి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఇంకా మిగిలిందంతా ఓకే అనిపించిందండి సో ఇంకా అక్కడ నా రోటీస్ చేయడం అయిపోయింది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎగ్ బుజ్జి అది కూడా నా స్టైల్లో ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో దానికోసం ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అనమాట సో ప్రిపరేషన్ అంటే ఏం లేదండి సో నేను చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా నేను ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నానండి సో ఇవి వచ్చేసి చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ ఆనియన్స్ తీసుకొని మీకు ఆనియన్స్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ సూపర్ సూపర్ టేస్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఈ కర్రీ పూరీలోకి బాగుంటుంది చపాతీస్లోకి బాగుంటుంది పరాటాస్లోకి కూడా చాలా 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 అంటే ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు ఇంకో మన సెక్షన్లో చెప్పడం అసలు 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 మర్చిపోద్దు ఇప్పటి నుంచి మనకి రెగ్యులర్ వ్లాగింగ్స్ వస్తాయి ఈరోజు ఒక రెసిపీ వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆనియన్స్ అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను సో చిన్న ఆనియన్స్ అండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ రేట్స్ కూడా తగ్గాయి మాకైతే ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫోర్ కేజీస్ ఇస్తున్నారు సో ఇంక ఇక్కడ ఎగ్ బుజ్జి చేయడానికి నేను ఏం చేశానంటే ఆనియన్స్ కట్ చేశాను తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ కొంచెం పుదీనా సన్నగా తరగాలండి ఎందుకంటే సన్నగా తరిగితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం లావుగా అంటే పళ్ళకి ఒక విధంగా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే నేను సన్నగా తరిగి వేసేసాను అండ్ ఇక్కడ ఇంకేం లేదండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అండ్ మీ దగ్గర మిరియాల పొడి ఉంటే మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో నేను ఇంట్లో లేను కదా మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇంకా పట్టలేదు సో ఇంకా రెడీ పొయ్యిలు ఉండవు పట్టాలి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కారం యాడ్ చేశాను లైట్గా పసుపు యాడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ధనియాల పొడి యాడ్ చేశాను అండ్ సాల్ట్ అండ్ అలాగే కొంచెం మెంతి పొడి అండ్ మీ దగ్గర చెప్పాను కదా ధనియాల మన గర మన జీలకర్ర పొడి ఉంటే జీలకర్ర పొడి వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆనియన్స్కి ఇప్పుడు వేసిన స్పైసెస్ అన్నీ పట్టాలి కాబట్టి నీట్గా అంటే నీట్గా నిదానంగా కలుపుకోవాలి సో ఇలా కలుపుకుంటే ఏమవుతుంది ఉప్పు కారం అనేది మంచిగా ఆనియన్ పీసెస్కి పడుతుంది అట్లా అయితే ఏంటంటే మనకి గడ్డల్లాగా పేరుకో ఎగ్స్ కొట్టేస్తాం కదా అప్పుడు అక్కడక్కడ ఇట్లా గడ్డలాగా ఉండేది అనమాట కారం అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ అదంతా మంచిగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎన్ని ఆనియన్స్ ఎన్ని గుడ్లు తీసుకున్నామో అన్ని గుడ్లు ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమమ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా బీట్ చేస్తే మనకి కర్రీ అనేది మంచిగా వస్తుందండి అంటే ఇట్లా అయ్యగానే అట్లా ప్ల ప్లఫీ ప్లఫీగా వస్తుంది సో చాలా 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 బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మన కర్రీ ప్రాసెస్ మంచి కలిపేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టవ్ వెలిగించాను నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టేశాను ఇందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో ఆయిల్ అనేది ఈ కర్రీకి కొంచెం అంటే కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందండి నార్మల్గా అయితే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ వేసుకుంటాం కదా దానికన్నా ఒక టూ స్పూన్స్ ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఆయిల్లో మనకి ఆనియన్స్ అండ్ ఎగ్ ఫ్రై అయితే ఆ టేస్ట్ అనేది అస్సం ఉంటుందండి సో ఇక్కడ నేను ఆయిల్ వేసాను అండ్ ఆయిల్ని వేడిగా అనిచ్చాను ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఇందులో వేసేయాల్సిన అన్నీ వేసేసేసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం కలిపిన ఎగ్ మిశ్రమంలో కొన్ని పాలు వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి బీట్ చేస్తున్నాను ఇలా బీట్ చేయడం వల్ల మన ఎగ్ మన ఎగ్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఆమ్లెట్ వేసేటప్పుడు కూడా అందులో ఒక టూ వన్ స్పూన్ ఆఫ్ పాలు వేసి చూడండి ఆ టేస్ట్ చాలా 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 ఎమ్మిగా స్వీట్గా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ దాన్ని బీట్ చేసి నేను పక్కన పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయిల్ వేడి కాగానే అందులో ఆవాలు జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను అవి కొంచెం వేగాలి వేగగానే అందులో వెంటనే పసుపు వేసేసేయాలి అంతే ఇంకేం లేదు ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీడియంలో నేర్పి చేయాలండి హైలో పెడితే కర్రీ అనేది మాడిపోతుంది అండ్ అలా వేసిన తర్వాత అందులో మనం ఇందాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్ ఉంది కదా దాన్ని వేసేసేయాలి వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దండి అలాగే వదిలేయాలి ఆఫ్టర్
కర్రీ అనేది తొందరగా రెడీ అయిపోతుంది సో ఇలా తక్కువ ఆనియన్స్ సో తక్కువ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఎగ్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందరికీ సరిపోయేంత కర్రీ కావాలంటే ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి అందరికీ సరిపోతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి రసంలోకి బాగుంటుంది టమాటా చారులోకి బాగుంటుంది సాంబార్లోకి అంచుకోవడానికి బాగుంటుంది పప్పులో నంచుకోవడానికి బాగుంటుంది అంత ఎందుకంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కూడా తినేయచ్చు సూపర్ సూపర్ సూపర్గా ఉంటుంది ఇలా చేసేసుకొని పైనుంచి కొంచెం మిరియాల పొడి నిమ్మరసం పిండుకొని తింటే ఈవినింగ్ ఎగ్ చాట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కర్రీ అనేది ఇలా పొడి పొడిగా చేసేసుకోవాలి చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేస్తే మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇంతే అండి చాలా ఈజీగా ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోయే రెసిపీ సూపర్ 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 టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇప్పటి నుంచి మన వ్లాగ్స్ అనేవి రొటీన్గా కంటిన్యూ అవుతాయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి మీరు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి మీకు ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను ప్రతి ఒక్క రెసిపీ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఇప్పటి నుంచి ఇంకా చాలా 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 కొత్త రెసిపీస్ చేస్తాను సో చూడండి మీకు ఎవరికైనా కేక్స్ కావాలో నా కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి అండ్ ఫైనల్గా ఇదండి ఎగ్ బూజీ అండ్ చపాతీస్ సో ఇలా ఉంటుందో ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం మాత్రం అస్సలు 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 మర్చిపోవద్దండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ టేక్ కేర్